नमस्कार स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम समय चक्र में और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से आप तक हम वो चीजों को पहुंचाएंगे कई बार होता है कि हमारे जीवन में कई तरह की परेशानियां आती हैं उनका समाधान नहीं मिलता है बच्चे होते हैं पढ़ाई में बहुत मेहनत करते हैं अच्छे मार्क्स नहीं मिल पाते हैं अगर जो यूथ की यहाँ पर बात करें वर्क प्लेस में भी काफी मेहनत करते हैं लेकिन तरक्की नहीं मिलती है क्या समय की यहाँ पर ये खेल होता है क्या ग्रहों की जाल होती है ये सब बताने के लिए हमारे साथ मौजूद है पंडित सुरेश शास्त्री जी स्वागत है आपका हाँ पंडित जी जैसे यहाँ पर बात कर रही हूँ कि कई बार होता है कि बच्चे हो या फिर बड़े हो मेहनत करते हैं लेकिन सफलता नहीं मिलती है तो क्या आपको लगता है जो हमारी जिंदगी होती है उसमें ग्रहों की जो चाल होती है साथ हम सुनते आते हैं कि उसका भी असर जिंदगी में पड़ता है वाकई सच है देखिए सरिता जी जो आपने सवाल किया बहुत ही बढ़िया सवाल किया है सबसे पहला मैं ये बता दूं कि मानव जीवन में ग्रहों का बहुत बड़ा प्रभाव होता है जी। क्योंकि ग्रह ऐसे होते हैं कि वो व्यक्ति के चलते चलते कार्यों को बंद कर देते हैं और इनका ज्ञान कब होता है और किस तरीके से प्राप्त होता है कि हमारे जीवन में कौन सा ऐसा ग्रह आया है जो हमारे जीवन के सारी चीजों को अस्त व्यस्त कर दिया है ये सिर्फ एक ही चीज होता है वो होता है कुंडली कुंडली से व्यक्ति के बारे में ये पता किया जा सकता है कि उस व्यक्ति के ऊपर कौन सा ग्रह आया है और उसे क्या समस्या दे रहा है और इस समस्या का क्या समाधान है हम इसका निवारण कैसे कर सकते हैं तो इसलिए यहां पर जो कुंडली है वो मानव जीवन के अंदर इतना महत्व रखता है जिस तरीके से हमारे शरीर को जिंदा रखने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है इतना ही व्यक्ति के जीवन के अंदर कुंडली का महत्व होता है बहुत से लोग हैं उनको यह नहीं मालूम है कि हमें जीवन में कहां आगे बढ़ना है किस लाइन में हमको जाना है और बेचारे अन्यथा वो आ, मतलब अनावश्यक वो प्रयास करते जा रहे हैं और फिर भी उनको कामयाबी नहीं मिलती है तो इसलिए कुंडली के जरिए ये पता चल सकता है कि आप किस लाइन में जाएंगे कहाँ जाएंगे और किस तरीके से आप तरक्की करेंगे यानी बिल्कुल ये कहीं ना कहीं एक असमंजस की स्थिति हर युवा के जिंदगी में यहाँ पर आती है कि उसे किस फील्ड में अपना करियर बनाना है और खासकर जो युवा आज हमें देख रहे हैं तो उनके भी जीवन में इस तरह की परेशानियाँ आती हैं एक कौन से क्षेत्र में अपना करियर बनाना बहुत बड़ा यहाँ पर फैसला होता है लाइफ का और ऐसे लिए जैसा कि आप यहाँ पर कि जो कुंडली होती है वो एक बहुत बड़ा मार्गदर्शक यहां पर होती है तो कुंडली के माध्यम से क्या बच्चे हैं जो ट्वेल्थ करके सोचते हैं कि अब क्या करना है तो उनके लिए कहीं ना कहीं एक सहयोग कुंडली से मिल सकता है जी बिल्कुल 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 बन सकता है जिस तरीके से हम लोग कुंडली देख करके ये बताते हैं कि ये लड़का अपने जीवन में डॉक्टर बनेगा तो कौन कौन से ग्रहों का उसके कुंडली में कहां कहां पर योग बना हुआ है इस तरीके से जैसे हमारे कुंडली में होता है कि मंगल का और शनि का एक जगह पर दृष्टि संबंध होना ऐसे में व्यक्ति जो होता है एमबीबीएस बनता है या सूर्य का और मंगल का और शनि का दृष्टि संबंध होना एक तरीके से ये भी एमबीबीएस योग बनाता है शल चिकित्सक भी बनाता है क्योंकि कुंडली के अंदर अगर देखा जाए तो शनि जो है वो एक मरणात्मक ग्रह है और सूर्य एक जीवन देने वाला ग्रह है जब इनका आपस में संबंध होता है तो ये क्या होता है कि जीवन के अंदर फिर वो व्यक्ति जो होता है ना वो एमबीबीएस यानी डॉक्टर बनने के लाइन में अगर वो प्रयास करता है तो वो जरूर वहां पर कामयाबी प्राप्त कर लेता है इसी तरीके से बहुत सारे योग होते हैं कुंडली के अंदर की जो ग्रहों का आपस में तालमेल होता है उन तालमेल को देख करके अगर व्यक्ति को बताया जाए कि आप अपने जीवन में इस तरफ प्रयास करिए अगर वो उस तरफ प्रयास करेगा तो उसे जीवन में अवश्य तरक्की मिलेगी यह असंभव है कि उसे तरक्की ना मिले बिल्कुल कई बार होता है कि कई बार लोग कहते हैं कि आप मेहनत करिए तो आपको वो चीज मिल जाएगी लेकिन आ, जिस तरह से आप यहाँ कह रहे हैं कि एक लक भी यहाँ पे होता है तो आप किसे मानते हैं मेहनत को या फिर लक को कुछ पाने के लिए देखिए सबसे पहला नंबर क्या होता है कि आवश्यकता दोनों चीजों की होती है जैसे मान लिया कि लक और मेहनत क्या कहा जाता है एक व्यक्ति है उसे कार चलाना आता है पर उसके साइकिल चलाना नहीं आता और एक व्यक्ति है जिसे साइकिल चलाना आता है कार चलाना नहीं आता है तो अगर कार ड्राइवर को साइकिल दे दिया जाए और साइकिल चलाने वाले को कार दे दिया जाए तो वो दोनों कभी भी अपनी यात्रा पूरा नहीं, नहीं कर सकते हैं तो कैसे होगा किस तरीके से वो यात्रा पूरा कर सकते हैं इसी तरीके से उन बच्चों के भविष्य के बारे में ये पता होना चाहिए कि ये व्यक्ति खिलाड़ी बनेगा या ये नेता बनेगा या ये अभिनेता बनेगा या ये लड़का एमबीबीएस बनेगा या एडवोकेट बनेगा तो वो कुंडली में देख करके वो योग बताया जाता है कि इन इन ग्रहों का आपस में तालमेल व्यक्ति को यहाँ पहुँचाएगा अगर वो उसी दिशा में प्रयास करता है तो उसे कामयाबी अवश्य मिलेगा ऐसा हो नहीं सकता कि उसको कामयाबी ना मिले लेकिन अगर उसे इस चीज़ का ज्ञान नहीं है जैसे उसकी कुंडली के अंदर डॉक्टर बनने का योग है लेकिन वो लड़का इंजीनियर के लिए प्रयास कर रहा है इंजीनियरिंग कर रहा है तो क्या होगा कि वो आधे में बीच में ही वो पढ़ाई छोड़ देगा या वो डिस्टर्ब हो जाएगा क्योंकि वो आ, समझ ही नहीं पाएगा हमको करना क्या है तो इसलिए जिसका जो लाइन है अगर उस लाइन के हिसाब से अगर उसको काम दिया जाता है तो व्यक्ति अपने जीवन में अवश्य कामयाबी प्राप्त करेगा ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसको कामयाबी ना मिले 
बिल्कुल चलिए यहाँ पे थोड़ा सा ग्रहों की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ग्रहों में आ, कौन सा वो ग्रह है जिसके आ, कहते हैं कुंडली में आने से राशि में आने से जिंदगी में अच्छी चीजें होती हैं किसके ना आने से बुरी चीजें मतलब एक तरह की जो असमंजस है वो थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर कीजिए कि आ, कौन सा ग्रह अच्छा होता है जैसे चंद्रमा की बात करें तो उससे क्या कुछ इफेक्ट लाइफ पर पड़ते हैं देखिए सबसे पहला नंबर क्या होता है कि चंद्रमा की स्थिति देखा जाता है जैसे चंद्रमा अगर मान लिया कि कर्क के घर में बैठा हुआ है तो वो उसका अपना घर है अपना घर में जो ग्रह बैठता है वो मजबूत स्थिति में बैठता है और मजबूत स्थिति में बैठा हुआ जो ग्रह होता है वो तुम्हारे लिए हमेशा शुभ फल करेगा लेकिन वही अगर नीच का है चंद्रमा नीच के घर में बैठा है या शत्रु के घर में बैठा है तो चंद्रमा जो होता है वो मन का कारक ग्रह है वो व्यक्ति के पास सब कुछ होते हुए फिर भी वो मानसिक पीड़ित रहेगा जैसे इस समय की स्थिति अगर देखा जाए पूरे आ, अपने हिंदुस्तान ही पूरे वर्ल्ड की स्थिति अगर देखा जाए तो आज की स्थिति ऐसी बनी हुई है कि चंद्रमा कहीं ना कहीं पापी ग्रहों के बीच में भ्रमण करता फिर रहा है मतलब घूम रहा है क्योंकि इनकी भी जैसे रेल की जहाज की क्रॉसिंग होती है उसी तरीके से इनका भी चंद्रमा भी क्रॉस करता है क्योंकि चंद्रमा अपने गोचर के अनुसार से एक दिन ढाई ढाई दिन तक जो है एक राशि में वो रहता है एक घर में मतलब रहता है वो उसके बाद उसे वो भी बदल जाता है जब जब वो शनि राहु केतु या पापी ग्रहों के बीच में आएगा तब तब व्यक्ति को मानसिक पीड़ा मिलता है क्योंकि तो चंद्रमा जो होता है वो मन का कारक होता है वैसे भी चंद्रमा जो होता है वो माँ मा संबंधी कार्य करता है अच्छा। तो जिन जिन व्यक्ति का चंद्रमा पीड़ित होता है आप देखिए उनका चेहरा हमेशा उदास रहेगा उनको बोलने का दिल नहीं करेगा हमेशा बात बात पर उनके अंदर चिड़चिड़ापन आ जाएगा क्रोध की उत्पत्ति हो जाएगा वैसे बहुत सारे ज्योतिषियों का कहना है कि मंगल जो है क्रोध को उत्पन्न करता है नहीं मंगल क्रोध को उत्पन्न नहीं करता है क्रोध को तो उत्पन्न चंद्रमा करता है क्योंकि चंद्रमा मन का कारक ग्रह है और वही जब मन में शांति नहीं रहती तो वो क्रोध को उत्पन्न करता है उधर से संबंधित अगर किसी को पीड़ा पैदा करता है पेड़ से संबंधित तो वो चंद्रमा ही करता है इसलिए मानव जीवन के अंदर चंद्रमा का अच्छे जगह पे बैठना चंद्रमा पापी ग्रहों के साथ ना रहना तो ये क्या होता है कि मानव जीवन के अंदर व्यक्ति को जो होता है वो बहुत ही बढ़िया मानसिक तो चंद्रमा की यहाँ पर आप बात करेंगे चंद्रमा से उधर रोग होते हैं या फिर इस तरह की परेशानियां मन शांत यहाँ पर नहीं रहता फेस ठीक नहीं रहता है तो ऐसे में आ, कोई ना कोई उपाय तो जरूर यहाँ पर होता हुआ बिल्कुल बिल्कुल होता है बिल्कुल होता है सबसे पहला नंबर क्या है कि देखिये हम चंद्रमा अगर किसी का इस तरीके की स्थिति में चल रहा है जो पापी ग्रहों के बीच में चल रहा है सबसे पहला नंबर उनको क्या करना चाहिए कि अपनी माता की सेवा करना चाहिए और माता की सेवा करना चाहिए दूसरा क्या होता है कि सफेद वस्तु का दान करना चाहिए जैसे उसमें सफेद में कुछ हो सकता है चावल हो सकता है सफेद वस्त्र हो सकता है और जो है शिवलिंग के ऊपर दूध का दूध चढ़ाना चाहिए तो इस तरीके से लेकर के जो है आपको किसी का भी चंद्रमा अगर पीड़ित चल रहा है तो सफेद वस्तुओं का दान करना चाहिए दान करने से क्या होता है कि चंद्रमा जो तुम्हें गलत फल दे रहा है वो तुम्हें अच्छा फल देने लगेगा यानी कि यहाँ पे साफ साफ है कि अगर चंद्रमा आपका खराब है तो कहीं ना कहीं आपको उधर के जो रोग होते हैं वो हो जाते हैं साथ साथ आपको मानसिक शांति नहीं रहती है तो उसका उपाय यहाँ पे पंडित जी ने आपको बताया है कि आपको जो सफेद वस्तु है वो यहाँ पर दान करना सबसे अच्छी बात जो आपने कही है कि अपनी माँ की आपको सेवा करनी है ये बेहद यहाँ पे जरूर है ताकि जो चंद्रमा आपको गलत फल दे रहा है वो अच्छे फल आपको देने लगेगा एक और ग्रह की यहाँ पर बात करेंगे पंडित जी शनि ग्रह की बात करते कहते हैं कि अगर शनि ग्रह आता है राशि में तो कम से कम साढ़े सात साल का एक वो साढ़े सात ही लग जाता है जो कि बहुत ही बुरा होता है तो क्या शनि जो ग्रह होता है बुरा ही होता है अच्छा भी होता है देखिए सबसे पहले सरिता जी मैं आपको एक बात बता दू की ग्रह कोई भी बुरा नहीं होता है अगर आप देखिए नौ ग्रह होते हैं ग्रह कोई बुरा नहीं होता है देखिए शनि जो हमारी कुंडली में होता है वो कर्म भाव का स्वामी होता है जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल देता है अगर वो मान लिया मकर में आ गया कुंभ में आ गया ये उसका अपना घर है तुला में आ गया तो उच्च का हो गया अगर तुला राशि में साढ़े साथ ही आ गई या समझ लीजिए कि मकर और कुंभ के ऊपर आ गया तो ये क्या होता है कि ग्रहों की स्थिति देखा जाता है कि शनि की पोजीशन क्या है शनि बैठा कहाँ पे है शनि नीच का है जैसे मेष के अंदर होता है तो शनि नीच का हो जाता है नीच का है उसका पोजिशन देखा जाता है और दूसरा नंबर क्या होता है कि शनि कर्म भाव का स्वामी होता है जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल देता है वो देखिए जब साढ़े साथ आ जाओ व्यक्ति क्या तो सबसे पहला नंबर उसे क्योंकि शनि की सबसे प्रिय वस्तु जो है वैसे बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें बताते हैं परंतु ऐसा कुछ नहीं है शनि के लिए जो सबसे प्रिय वस्तु है वो उसकी माँ है क्योंकि वो अपने माँ को बहुत प्यार करता है और अपनी माँ का बहुत कहना मानते हैं क्योंकि तो इस तरीके से कि जब भी साढ़े साथी किसी व्यक्ति की कुंडली में आए तो उसे उजूल फुजूल की चीजों में ना फंस करके उसे अपनी माता की सेवा करना चाहिए अगर उनकी माता नहीं है तो माता तुल्य जो है स्त्री की
तो इसलिए अपने कर्मों पर सुधार लाना चाहिए जब भी साढ़े साथी इत्यादि आए तो उनको कर्मों पर बाकी ग्रह जो होते हैं वो कभी भी दुष्प्रभाव नहीं देते उनका पोजिशन देखा जाता है वो कहाँ पर बैठे हैं किस स्थिति में बैठे हैं नीच का बैठा या उच्च का बैठा वैसे भी कुंडली के अंदर तीन घर ऐसे होते हैं जो बड़े तटस्थ बड़े मजबूत होते हैं सबसे पहला नंबर लग्न को ले लीजिए उसके बाद पंचम को ले लीजिए फिर नवम भाव को ले लीजिए लग्न से हम क्या करते हैं लग्न से हम व्यक्ति के शरीर का विचार करते हैं उसके हम आहार विहार का विचार करते हैं बहुत सारी चीजों का व्यक्ति जो विचार हम करते हैं वो लग्न से करते हैं उसके बाद उसका पंचम भाव ले लीजिए पंचम भाव से उसके मनोरंजन का विचार करते हैं उसके विद्या का विचार करते हैं वो कितना बुद्धिमान है हम उसकी विचार करते हैं कई सारी चीजों का विचार करते हैं इसके साथ में भाग्य भाव का ले लीजिए भाग्य से हम विचार करते हैं कि इस व्यक्ति के जीवन में क्या क्या मतलब किस तरीके से इसका भाग्य उदय होगा कहां पर क्या करना पड़ेगा वो सारी चीजों तो ये तीन घर ऐसे हैं कि जहां पर बैठा हुआ ग्रह बड़ी मजबूत स्थिति में बैठा होता है अगर यहां पर उच्च का ग्रह बैठ जाए तो उसे राजयोग कहते हैं प्रबल राजयोग बोलते हैं वहां बैठा हुआ ग्रह जो होता है वो राजयोग की उत्पत्ति करवाता है इसलिए समय समय पर साढ़े साथ आ गई ढैया आ गया इनसे कभी घबराना नहीं चाहिए क्योंकि शनि होता है जो ये इतना दुष्ट प्रभाव नहीं देता है शनि एक तरीके से देखा जाए तो जिस तरीके से आप कर्म करेंगे उसी तरीके से वो आपको फल देगा यानी कि कोई भी ग्रह आपने बताया कि यहाँ पे बुरा नहीं होता है अच्छे ग्रह होते हैं लेकिन जो भी हमारे कर्म होते हैं उसके अनुकूल जो आ, कह सकते हैं फल देते हैं वो बदल जाते हैं चलिए यहाँ पे हम ग्रहों की बात करें तो एक और ग्रह की यहाँ पर बात करेंगे मंगल ग्रह मंगल ग्रह अगर किसी की जिंदगी में आता है राशि में आता है तो क्या कुछ अच्छे बुरे प्रभाव पड़ते हैं जी देखिए सरिता जी मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि कुंडली के अंदर मंगल होता क्या है जो हमारी कुंडली है हमारे कुंडली के अंदर बारह ग्रह होते हैं और नौ ग्रह होता है सबसे पहला नंबर कुंडली के अंदर जो मंगल होता है मंगल को क्या पद दिया गया है क्योंकि हर ग्रहों को हर पद दिया गया है वो उस पद का निर्वाह करता है जो हमारी कुंडली में मंगल ग्रह है मंगल ग्रह सेनापति है यानी वो वो अग्निय अस्त्र फौज सिपाही पुलिस इत्यादि इनका सबका वो मालिक होता है भूम भवन का मालिक होता है अग्नि संबंधी कार्य करने का मालिक होता है होटल संबंधी कार्य करने का मालिक होता है तो और और इलेक्ट्रॉनिक संबंधी जो मतलब केबिल इत्यादि का काम होता है इनका सबका काम करता है तो कुंडली के अंदर जो मंगल है वो एक तरीके से सेनापति है राजा के बाद अगर किसी का नंबर होता है तो सेनापति का होता है मंगल सेनापति होता है कुंडली के अंदर कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि आपने देखा होगा बहुत सारे लोग इतने भयभीत हो जाते हैं कि आपकी लड़की की या लड़की की कुंडली मांगलिक है इससे बेचारे बड़े भयभीत होते हैं कहते हैं बताओ अब मांगलिक है तो क्या होगा पंडित जी किस तरीके से होगा कौन सा लड़का कहाँ पे लड़की मिलेगी मांगलिक किस तरीके से शादी होगा देखिए यहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो उसका समाधान भी है सबसे पहला नंबर लोगों को ये सोचना चाहिए कि मंगल कहाँ कहाँ बैठ करके और किस किस तरीके से कुंडली में बैठ करके और वो मांगलिक योग बनाता है सबसे पहला नंबर लग्न में अगर मंगल बैठता है तो मांगलिक बना देता है लग्न में बैठा हुआ मंगल जो होता है अगर उच्च का बैठा है स्वाग्रही बैठा है या अपने मित्र के घर में बैठा है वो व्यक्ति उत्त उच्च महत्वाकांक्षी होता है उसकी सोच बहुत बड़ा होता है जीवन में बहुत सारे चीजें वो करना चाहते हैं बहुत बड़ी तरक्की पाना चाहते हैं दूसरा जिसके लग्न में मंगल बैठ जाता है वो कभी भी उस व्यक्ति को बुढ़ापा नहीं आने देता है क्योंकि मंगल हमेशा उसको चिरायु बनाए रखता है क्योंकि मंगल जो हमारे शरीर के अंदर है वो एक तरीके से देखा जाए तो जो हमारे शरीर के अंदर जो खून दौड़ता है उसका भी कारक ग्रह है वो उसी के कारण से जो है ये सब ये चीजें होता है तो लग्न में बैठा हुआ मंगल एक तो कुंडली में मांगलिक कहलाता है फिर चतुर्थ भाव चतुर्थ भाव क्या होता है व्यक्ति का सुख भाव होता है वहां से सुख का विचार किया जाता है माता के बारे में विचार किया जाता है अगर लड़की की कुंडली है तो उसके चरित्र के बारे में विचार किया जाता है कि इसका चरित्र कैसा है ये अपने जीवन में क्या मतलब किस तरीके से इसका चरित्र रहेगा चतुर्थ से वहां विचार किया जाता है अब सप्तम भाव में आ जाइए जब सप्तम भाव से हम किस चीज का विचार करते हैं सप्तम भाव में कुंडली से हम अगर लड़की है तो उसके पति का विचार करते हैं कि उसको पति कैसा मिलेगा वहां पार्टनर यानी सप्तम भाव से पार्टनर का भी विचार किया जाता है उसके जीवन में अगर वो किसी प्रकार से कोई बिजनेस करना चाहती हैं या कोई कुछ भी काम करना है तो उसका पार्टनर कैसा होगा तो वहां से पार्टनर का भी विचार किया जाता है सप्तम भाव से फिर अष्टम भाव ले लीजिए अष्टम भाव में भी बैठा हुआ मंगल कुंडली में मांगलिक बनाता है अष्टम भाव एक तरीके से देखा जाए तो मार्केस होता है कुंडली के अंदर अष्टम से हम मार्केस का विचार करते हैं मार्केस हो जाता है अष्टम भाव में जब मंगल बैठ जाता है तो वैवाहिक जीवन को अस्त व्यस्त कर देता है शादियां टूट जाती हैं छूट जाती हैं उसके साथ साथ आदमी को जो पायल से संबंधी शिकायत हो जाता है बीमारियां लग जाती हैं बहुत सारी दिक्कतें अष्टम भाव में बैठा हुआ मंगल करता है लेकिन अगर वही मंगल स्वाग्रही बैठा है उच्च का बैठा है या अपने घर के अंदर बैठा है मित्र के घर
अगर ब्राह्मे भाव में बैठ जाता है तो कुंडली मांगलिक माना जाता है ब्राह्मे भाव से हम किस चीज़ का विचार करते हैं वहाँ पर भी एक तरीके से अगर हम देखा जाए तो वहाँ पर भी हम लोग जो है मृत्यु का विचार करते हैं या हम चलिए पंडित जी यहाँ पे ग्रहों की हमने जैसे बात की है चंद्रमा मंगल और शनि की यहाँ पर बात की कई बार होता है कि जो एक सुना अपनी कहावतें सुनी होंगी जो सपने में अगर कुछ आता है तो उसका भी हमारे जो असल जिंदगी होती है वो रिलेट करता है तो ऐसा भी कुछ सच्चाई इसमें होती है जी बिल्कुल बिल्कुल होता है देखिए सबसे पहला नंबर मैं आपको बताएं कि, कि जो कि जो भी मानव जीवन में किसी को कोई सपना दिखाई पड़ा ये सब ज्योतिष से ही संबंधित चीजें होती है जैसे कुंडली के अंदर चंद्रमा और केतु का एक जगह इकट्ठा होना इसको एक तरीके से सिद्ध पुरुष योग बनाया जाता है और ऐसे व्यक्ति को जीवन में इतने सपने दिखाई पड़ते हैं कल क्या घटना घटित होने वाला है उसे रात को सपने में दिखाई पड़ जाएगा कई बार वो लोग सोचते हैं कि रात को तो मैंने ये चीज सपने में देखा था और देखने के बाद सुबह वो चीज घटना घटित हो गया लेकिन वो उसे समझ नहीं पाते हैं क्योंकि वहां एक सिद्ध पुरुष योग बनता है देखिए स्वप्न जो होता है वो सच होता है लोग कहते हैं कि जो आप दिन में सोचते हो वो रात को सपने में आता है कई बार ऐसा होता है कि आप दिन भर बहुत सारे चिंतन करते हैं बहुत सारे मनन करते हैं लेकिन कुछ भी नहीं आता और कई बार ऐसा होता है कि स्वप्न जो होता है वो अगर आदमी को रात में दिखाई पड़ा और सुबह वो घटना घटित हो जाता है तो मानव जीवन के अंदर स्वप्न का भी बहुत बड़ा महत्व है अब वो ये देखना है कि उसने स्वप्न क्या देखा और उसका विचार किस तरीके से किया जाता है क्योंकि ये होता है एक स्वप्न विचार अगर उसका विचार किया जाए तो कहीं ना कहीं मानव जीवन में किसी न किसी चीज का वो संकेत देते हैं कि आपके जीवन में ये समय समस्या है आपके पास ये आने वाली समस्या है या ये समस्या का निजात मिलने वाला है या आगे चल करके आपको एक आदमी धोखा देने वाला है ये सपन के द्वारा उस व्यक्ति को बता दिया जाता है उस व्यक्ति को समझा दिया जाता है तो, जैसा कि आपने बताया जो यहाँ पे आ... आने आने वाला क्या होना है अगर पहले से सपने में आ जाता है तो इसका क्या कुछ संकेत यहाँ पे होता है कि जो हमने देखा वही अगले दिन घटित हो गया जी उसमें देखिए हमने बताया आपको कि चंद्रमा और केतु का जब एक जगह पर बैठ जाना होता है तो सिद्ध पुरुष योग बनता है ऐसे लोगों के ऊपर कोई आदृश्य सत्ता जो है उनका साथ देती है तो आदृश्य सत्ता उसको स्वप्न लोक में आ करके और उसे ये चीजें बता देती है कि कल तुम्हारे साथ क्या घटना घटने वाला है अगर वहां पर नियम संयम के साथ में कोई भी व्यक्ति रहता है तो आगे चल करके उसको धीरे धीरे पूर्वोताभास हो जाता है आपने बहुत सारे लोगों से सुना होगा वो कहते हैं कि देखिए हमारे साथ जब भी कोई घटनाएं घटित होने वाला होता है तो पूर्वोत हमको स्वप्न में दिखाई पड़ जाता है पर हम इन चीजों को मानते नहीं देखिए ना मानना भी एक तरीके से ग्रहों का ही चाल है कि जब भी आ, कोई ऐसी चीजें होती है हमें भाव में अगर मंगल बैठ जाता है व्यक्ति को नास्तिक बना देता है वो मानता ही नहीं उन चीजों को या भाग्य भाव में मंगल बैठ जाता है वहां भी लोग नास्तिक बन जाते हैं तो देखिए नास्तिक नहीं बनना है व्यक्ति को आस्तिक बनना है कभी भी कोई भी चीज तुम्हें अगर दिखाई पड़ता है तो आप उसके ऊपर चिंतन और मनन करिए और आप अपने उस समस्या का समाधान ढूंढिए क्योंकि स्वप्न जो होता है वो एक तरीके से एक लोक है ये एक, आ, मतलब जो है एक ऐसी चीज है कि जो आपको पूर्वोत हर चीजों का आभास दिलवाता है बिल्कुल चलिए यहाँ पे हमने ग्रहों की बात कर ली है मांगले दोष के बारे में आपने भी बताया हम काल शर्प दोष के बारे में यहाँ पर बात करेंगे लेकिन उससे पहले मैं अपने दर्शकों के यहाँ पर बता देती हूँ अगर आपको अपने जीवन में कोई भी परेशानी है मांगले दोष से आपकी कुंडली में उसको आप ठीक कराना चाहते हैं कोई भी ग्रहों की चाल से आप परेशान है तो नीचे स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है नीचे स्क्रॉल हो रहा है उस पर आप फोन करके आप पंडित जी से अपॉइंटमेंट ले सकते हो सीधे उनसे मिल सकते हैं तो बहरहाल यहाँ पर बात कर रहे हैं काल सर्प दोष की तो क्या कुछ इसका असर होता है अगर कुंडली में आ जाए तो देखिए सबसे पहला नंबर हम बताएं जितने राजयोग की कुंडलियां होती हैं उनमें सबके काल सर्प दोष होता है हमारे देश के जितने बड़े बड़े प्रधानमंत्री हुए हैं सबके कुंडलियों में राजयोग हुआ मतलब एक तरीके से देखा जाए तो काल सर्प दोष योग है सबसे पहला नंबर क्या होता है कि जो भारत की कुंडली जो निर्माण हुआ था या रात में हुआ था भारत की कुंडली के अंदर जो है खुद काल सर्प दोष है इसलिए अच्छा। आपने देखा काल सर्प दोष जिनकी कुंडली में होती है वैसे पहले मैं ये बता दूं कि मुख्य काल सर्प दोष बारह ही होते हैं बारह होते हैं लेकिन उसके बाद अगर देखा जाए तो कई हजार में होते हैं कई प्रकार से काल सर्प दोष होते हैं हम इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे अगले एपिसोड में हम इसको बहुत बढ़िया तरीके से बताएंगे कि ये बारह कौन होते हैं फिलहाल तो मतलब काल सर्प दोष का मतलब क्या होता है काल सर्प दोष का मतलब ये होता है कि राहु और केतु के बीच में सारे ग्रहों का आ जाना या राहू से राहू और केतु से चंद्रमा का पीड़ित हो जाना तो इसको क्या बोलते हैं तरीके से काल सर्प दोष बोलते हैं अब बारात प्रकार के काल सर्प दोष हैं कहीं ना कहीं तो ये जरूर ये स्थिति जरूर बना देगा कहीं ना कहीं लग्न से लेकर के और बराहमे भाव तक भर में काल सर्प दोष की स्थिति जरूर बना देता असर है क्या पड़ता है? किसी में अगर इसका असर, असर सबसे बड़ा ये पड़ता है अगर वो बड़ा बिजनेसमैन है हाँ। एकदम से उसको बहुत जल्दी वो ऊपर उठेगा हाँ। लेकिन जितना समय उसको उठने में लगेगा उससे कम समय में उसको गिरने में लगेगा अच्छा। क्योंकि उठना और गिरना स्वभाव बना देता है
व्यस्त कर देता है कभी भी ऐसी बहुत सारी कुंडलियां आती हैं जिस लड़की के चतुर्थ भाव के अंदर अगर राहु बैठा है उसका पूरा जीवन नष्ट कर देता है कभी भी उसको जीवन के अंदर वो कभी भी उसे ना तो उसका चरित्र बढ़िया रखता है ना उसका वैवाहिक जीवन बढ़िया रखता है ना उसका कार्यभार बढ़िया रखता है परंतु एक चीज बढ़िया करता है कि अधेड़ उम्र के बाद जो है उसे राजनीतिक हस्तियों से मुलाकात करवाता है तो जिस तरीके से ग्रहों के अंदर लोग शनि से पीड़ित होते हैं लोग के लोग मंगल से पीड़ित होते हैं इसी तरीके से एक तरीके से काल सब दोष भी है ये अगर सप्तम भाव में बैठ जाए या ऐसी ऐसी स्थितियों में बैठ जाए तो ये शादी में विलंब करवा देता है व्यक्ति का चलते चलते कार्यों में रुकावटें पैदा कर देता है आय से व्यय अधिक करवा देता है व्यक्ति का बहुत सारी समस्याएं दे देता है मानसिक अशांति पैदा कर देता है बहुत सारी चीज देता है क्योंकि राहु हमेशा शनि जैसा फल देता है राहु जो होता है कुंडली के अंदर वो शनि जैसा, जैसा फल देता है और मंगल जो होता है वो केतु जैसा फल देता है और केतु मंगल जैसा फल देता है तो इसलिए आप देख लीजिए कि शनु शनि कर्म भाव का स्वामी है और मंगल सेनापति है अब अगर कर्म ने आपने कर्म में अगर ऐसा कहीं किया चोरी आपने किया तो सेनापति आपको उठाएगा और तुरंत जेल डाल देगा तो ये दोनों राहु और केतु शनि और मंगल जैसा फल देते हैं तो इनकी भी कुंडली के अंदर इतना ही महत्व है जितना बाकी सात ग्रहों का है उसी तरीके उससे ज्यादा महत्व तो इनका दोनों राहु और केतु का कुंडली में होता है। कि कोई मिलाकर यहाँ पे जो काल सर्प दोष आपने बताया कि वो अच्छा नहीं होता है तो क्या आ, ऐसा कुछ उपाय होता है कि जो दोष होता है उसका जो प्रभाव है वो थोड़ा सा कम होता है हाँ बहुत बहुत सारे उपाय इनके हैं लेकिन सबसे बढ़िया जो उपाय होता है वो सिर्फ एक ही उपाय होता है कि आप देवादेव महादेव यानी शिव जी की पूजा करो क्योंकि सर्प जो होता है वो शिव के गले का हार है और बहुत प्रिय है इसलिए आप हमेशा शिव जी का जो है पाठ करो साल में छह महीने पर एक बार जो है रुद्राभिषेक करवाओ और रुद्राभिषेक करवाने के बाद में फिर देखिए आपको जो है राहु काल सर्प दोष से बहुत जल्दी फायदा मिल जाएगा एक एक बार में जैसे लोग कहते हैं कि हमने जाकर के त्रम्बकेश्वर में हमने पूजन करवाया उसके बावजूद भी हमको नहीं दिखाई पड़ा देखिए ऐसा होता है कि कोई भी ग्रह जो होते हैं वो कलयुग में उसका तीन गुना चार गुना ज्यादा मंत्रों का जाप होता है तो ये नहीं है कि आपका दो घंटा या ढाई घंटे के अंदर जिस मंत्रों का बहत्तर हजार या सवा लाख मंत्र जाप करना है वो दो से ढाई घंटे में पूरा हो जाएगा ऐसा नहीं होता है खुद करिए आप करिए आप शिव जी की पूजा करिए और छह महीने पर एक बार जो है रुद्राभिषेक करवाते रहिए अगर आप रुद्राभिषेक करवाते रहेंगे शिव जी की पूजा करते रहेंगे तो आपके जीवन में जो ग्रह हैं ये जो आपको अनिष्ट फल दे रहे हैं ये आपको शुभ फल देना शुरू कर देंगे और आपका जो है चरित्र भी बढ़िया बनता रहेगा मानसिक स्थिति भी ठीक रहेगी कई बार देखते हैं कि अगर यहाँ पे वैवाहिक जीवन की बात करें लोगों की तो वहां पर भी परेशानी आनी शुरू हो जाती कई बार शादी के बाद भी तो ऐसे में क्यों आखिरकार इस तरह की परेशानियां आती है हंसते खेलते जीवन में देखिए बहुत सारे ऐसे ग्रह होते हैं जो मानव जीवन को शुरू से ही सार, सारा उनका जीवन ही चौपट कर दे जैसे मैंने कहा कि शुक्र पीड़ित होगा मंगल से या शुक्र के ऊपर राहु की दृष्टि पड़ी होगी या चंद्रमा पीड़ित होगा ऐसे में क्या होता है सबसे पहला नंबर वो लड़की अपने से छोटी जाति के लड़कों से शादी करेगी लव मैरिज करेंगी और लव मैरिज करने के बाद में फिर उनका जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है क्योंकि हम देखिए हमारे पास बहुत सारे लोग अपनी समस्या लेकर आते हैं बहुत सारे लोग हमसे परामर्श लेते हैं अक्सर हमने देखा है कि वो लोग जो होते हैं वो क्षणिक सुख के लिए वो जो जिन लोग आप लव मैरिज करते हैं आगे चल करके उनका जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है क्योंकि कुंडली के अंदर बहुत सारे योग मिलाने पड़ते हैं योग मिला करके फिर देखा जाता है कि बर और कन्या ये दोनों का क्या योग बन रहा है क्या ये शादी ठीक है या नहीं है लेकिन लोग कहते हैं हम नहीं मानते मत मानो लेकिन कम मानते हो जब आपके ऊपर कोई समस्या आ जाती तो क्यों मानते हो फिर नहीं मानना चाहिए लोगों को लेकिन लोग मानते हैं तो इसलिए ये देखना बहुत जरूरी है कि शुक्र कहीं पीड़ित तो नहीं है या सप्तम भाव का स्वामी अष्टम भाव में तो नहीं बैठा है अगर सप्तम भाव से पति का विचार किया जाता है लड़की की कुंडली में या लड़के के कुंडली में पत्नी का विचार किया जाता है अगर सप्तम अष्टम में है कभी जीवन में उनका नहीं पट सकता है फिर इन समस्याओं का क्या समाधान है इन समस्याओं का समाधान यह है कि यहां यह देखा जाता है दृशादी योग है या एक शादी योग है अगर इस तरीके से कोई योग है तो आप उसका निवारण करिए उसके बाद आप शादी करिए आपका जीवन सुख में बीतेगा यानी कहीं ना कहीं जो हमेशा से पुरानी एक रिवाज चलता आ रहा है कि शादी से पहले कुंडली का मिलान होना जरूरी होता है इसलिए होता है जो यहाँ पर आपने बताया कहीं ना कहीं शादी के इस तरह की अनबन होनी शुरू हो जाती है जी तो जिस तरीके से सरिता जी आपने पूछा कि वैवाहिक जीवन में देखिए सबसे पहला नंबर क्या होता है कि मानव के पास में बहुत सारे धन हो बहुत सारे घर हो बहुत सारे सब कुछ हो पर उस घर में कोई रहने वाला ना हो कोई उसको देखने वाला ना हो कोई उसका साफ सफाई करने वाला ना हो तो उस घर से क्या मतलब होता है कोई मतलब नहीं है तो वैवाहिक जीवन क्या होता है कोई जरूरी नहीं है कि वैवाहिक जीवन को मंगल ही खराब करता है वैवाहिक जीवन को शनि भी खराब करता है अगर शनि पंचम भाव के अंदर बैठा उसकी तृतीय दृष्टि अगर सप्तम भाव के ऊपर पड़ रहा
अगर वहां पर सूर की दृष्टि पड़ रही है तो समझ लो कि तलाक निश्चित है फिर वो रिश्ता कभी किसी तरीके से नहीं चल सकता है अगर वहां पर मंगल बैठा हुआ है या मंगल की दृष्टि पड़ रही है शनि की भी पड़ रही है मंगल की भी पड़ रही है जरूर एक्सीडेंट योग बनेगा जरूर एक्सीडेंट में उसके पति की मृत्यु होगी क्योंकि उसमें वैधव योग जरूर बनेगा और बनने के बाद में जो है उसका जीवन अस्त व्यस्त होगा इसलिए बहुत सारे ग्रहों को देखते हुए देख करके तब विचार किया जाता है कि इसमें क्या होता है जैसे किसी कुंडली के अंदर पति का अल्प आयु है लेकिन लड़की जो है वो उसके अंदर जो है सौभाग्यवती तरीके से है कि लड़क मतलब उस लड़की का पति जो है चिरायु होगा कोई दिक्कत नहीं आएगा तो वहां पर अगर उस लड़की के कुंडली को तालमेल करके अगर मिला करके अगर शादी कर दिया जाता है तो लड़के को ऊपर समस्या आएगी बहुत बड़ी नहीं आएगी पंडित जी कई बार ऐसा होता है कि अगर एक इंसान की कुंडली में ग्रह ठीक नहीं चल रहे और लेकिन दूसरे इंसान उसकी कुंडली में ग्रह ठीक चल रहे तो क्या एक इंसान की दूसरी कुछ फर्क ऐसा पड़ता है कि अगर बिल्कुल बिल्कुल फर्क पड़ता है जैसे आपने देखा होगा अक्सर जो महिलाएं हाउस है अगर उनका उनके कुंडली में राजयोग चल रहा है उनका हाँ। कुंडली बहुत ही अच्छा चल रहा है हाँ। और उनका शादी हो गया है तो उस कुंडली का राजयोग जो है उनका पति भोगेगा उनके पति के पास जाएगा उनका पति से करेंगे जैसे कई बार आप देखते हैं कहते हैं कुंडली इस लड़की की कुंडली में राजयोग है आप इनसे शादी कर लीजिए और शादी करने के बाद उनका बहुत बड़ा ग्रोथ हो जाता है बहुत आगे बढ़ जाते हैं तो क्या होता है वो उस महिला की कुंडली के द्वारा अपनी पत्नी की कुंडली के द्वारा उन्होंने अपने जीवन में आगे बढ़ करके ग्रोथ किया है तो इसी तरीके से अगर वैवाहिक जीवन में पत पत्नी है अगर पत्नी की कुंडली में इस राज योग चल रहा है और पति का थोड़ा सा खराब भी चल रहा है तो पत्नी के कुंडली के योग से पति जो है उस राजयोग को भोगेगा बिल्कुल चलिए एक और जाते जाते थोड़ा समय यहाँ पर कम है आपसे चाहेंगे जाते जाते आप सूर्य ग्रह के बारे में थोड़ा सा बताएं और थोड़ा सा कोई ऐसा उपाय बताएं कोई ऐसा मंत्र जो सभी ग्रह की जो राशि होती है सबके लिए सूट देखिए सबसे पहला नंबर हम बताएं आपको कि कुंडली के अंदर जो सूर्य होता है वो राजा होता है सूर्य के सन निकट जो भी ग्रह आते हैं या सूर्य के साथ जो भी बैठ जाते हैं उनका अस्तित्व खत्म हो जाता है ठीक है जिस तरीके से अभी दिन में जब सूर्य उदय होता है तो रात को दिन में सारे तारे सारे चंद्रमा सब छिप जाते हैं लेकिन जब वही सूर्य रात में जब अस्त हो जाता है तो देखो कि सारे के सारे ग्रह जो है अपने आप मत आ, आ जाते हैं सारे आ जाते हैं इसी तरीके से सूर्य कुंडली में राजा होता है जिनका सूर्य उच्च का होता है वो व्यक्ति जो होता है अपने जीवन में प्रथम नंबर का राजयोग होता है और अपने जीवन में राजनैतिक या वो शासन प्रशासन इत्यादि में बहुत ही तरक्की करते हैं अगर मान लिया तुला के अंदर सूर्य जो है नीच का होता है अगर तुला राशि के अंदर सूर्य बैठा हुआ है एक से नौ अंशों तक का बैठा हुआ है तो वो सूर्य नीच का नहीं माना जाएगा लेकिन अगर इसके ऊपर है तो नीच का लिया जाता है अगर किसी की कुंडली में सूर्य नीच का है जब सूर्य नीच का हो जाता है गलत प्रभाव देता है तो हड्डियों में दर्द पैदा कर देता है उसके अंदर बहुत सारी दिक्कतें ला जाता है ब्लड प्रेशर से संबंधित दिक्कतें देता है ये सारी दिक्कतें जो होता है ये सारे सूर्य से होता है अगर इस तरीके से है तो आपको सीधा सा सवाल है सीधा सा आपका काम करना चाहिए सूर्य के लिए सबसे प्रिय वस्तु जो है वो उसका पिता है अपने पिता की वो बड़ी सेवा करते हैं बहुत मानते हैं आप अपने पिता की सेवा करिए और अपनी अगर पिता नहीं है पिता तुल्य व्यक्ति की सेवा करिए अगर ये भी चीजों में करने में असमर्थ हैं तो आम, आप ओम घृण सूर्याय नमा करके एक माला का जाप करिए और जाप करके सूर्य को जल डालिए देखिए आपके जीवन में सब कुछ सारी समस्याओं का समाधान आपने मंत्र भी यहाँ पर बता दिया सूर्य ग्रह भी यहाँ पर सभी कह सकते हैं अपने ग्रहों में सबसे ऊपर और सबसे राजा यहाँ पर कहलाता है और अच्छा भी होता है किसी राशि में इस सूर्य ग्रह यहाँ पर आता है इस तरीके से जो कुंडली के अंदर अगर सूर्य किसी का खराब चल रहा है किसी तरीके से है जैसे बहुत सारे लोगों का जब सूर्य खराब चलता है तो उनके हड्डियों में दर्द होता है क्योंकि सूर्य जो होता है ना वो मंजा का कारक होता है मतलब मांस मंजा इत्यादि का जो है कारक होता है हड्डी संबंधी चीजों का कारक ग्रह होता है अगर किसी तरीके से जैसे बहुत सारे लोग कह देते हैं कि अब इनके अंदर देखिए ऐसा है कि अब ये हड्डी में दर्द होगा ये दवाई खाइए ये फल ये करिए आप दवा खाइए मैं ये नहीं कहता आप दवा मत खाइए दवा मत दवा खाइए लेकिन उसके साथ साथ में आप ये देखिए कि किस किन ग्रहों के कारण से आपको यह समस्या आ रही है अगर आपको सूर्य के द्वारा यह समस्या आती है क्योंकि सल यानी हड्डी के संबंधित जो समस्या आती है सूर्य से आती है क्योंकि ग्रहों ग्रह जो होते हैं मंत्र जो होता है मंत्र मण औषधि ये तीन चीजें मानव जीवन के अंदर कल्याण की चीजें होती हैं इनका निरंतर जो है जाप करते रहना चाहिए आप औषधि ले रहे हो ठीक है औषधि नहीं ले रहे हो तो आप मंत्र जाप करिए मंत्र नहीं जाप कर सकते तो आप मण धारण करिए लेकिन करिए तीन में से कोई ना कोई चीज आप जरूर करिए अगर इस तरीके से आपको किसी भी प्रकार से कोई परेशानी है हड्डी से संबंधित है आप सूर्य भगवान की पूजा करिए आप सूर्य की पूजा करिए सूर्य की पूजा करने में असमर्था अगर किसी तरीके से है तो आप एक माला का जाप करिए जैसे मैंने कहा ओम घृण सूर्याय नमा करके एक मंत्र एक माला का जाप करिए आप आपको उस माला का
अगर आप 12 बजे तक नमक का सेवन नहीं करते हैं इससे भी आपको बहुत सारा फायदा मिलेगा बहुत सारी चीजें मिलेंगी क्योंकि देखिए सूर्य एक ऐसी चीजें हैं कि सूर्य का जब उदय होता है बहुत सारे औषधियों को बहुत सारे चीजों को वो पुष्ट करता है तो इसलिए मानव जीवन के अंदर सूर्य का मजबूत होना ये बहुत जरूरी है बहुत नितान्त आवश्यक है अगर सूर्य की पोजीशन खराब चल रहा है तो वो व्यक्ति अपने जीवन के अंदर निस्तेज हो जाता है क्योंकि फिर उसके चेहरे पर ना तेज रहेगा ना चमक रहेगा हमेशा उसके शरीर में दर्द होता रहेगा तो इन सारी चीजों से बचने के लिए आपको सूर्य का उपचार करना बहुत जरूरी है अगर इस तरीके से कोई समस्या है तो यानी पंडित जी ने यहाँ पे बहुत अच्छा समाधान यहाँ पर आपको बताया है कि रविवार को अगर आप बारह बजे तक सिर्फ नमक छोड़कर रखते हैं सिर्फ मीठा यहाँ पर खाते हैं तो आपका सूर्य आपकी राशि में अच्छा प्रभाव यहाँ पर करता है बहरा अगर आपको कोई भी समस्या है अपनी कुंडली से जुड़ी या फिर ग्रहों की चाल खराब या फिर आप मेहनत करते हैं आपको तरक्की नहीं मिल रही तमाम तरह की जो परेशानियां होती हैं उनसे अगर आप निजात पाना चाहते हैं तो पंडित जी को आप सीधा फोन कर सकते हैं मीटिंग ले सकते हैं और अपनी जो भी समस्या उसका समाधान ले सकते हैं तो फिलहाल हमारे आज के इस कार्यक्रम में इतना ही पंडित जी आप कार्यक्रम में तमाम तरह की जानकारी आपने हमारे आज दर्शकों को यहां पर दी इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया नमस्कार